नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर ये आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है और आज उसमें ये लास्ट लेक्चर है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उन्नीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इससे पहले हम 3 जून की योजना माउंट बेटेन योजना के नाम से जिसे हम जानते हैं वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं जिन लोगों ने वो पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसे वहाँ से देख सकते हैं आज ये लास्ट लेक्चर है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र डोमिन स्टेट दो राष्ट्र बन जाते हैं और यह विभाजन पूरी तरीके से कर दिया जाता है इस चीज में एक बहुत बड़ी मैंने पहले पूरा ही आपको ओवरव्यू दिया हुआ है एक बार थोड़ा सा और दे देती हूं जब से ये 1905 के बाद से ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि अब भारतीयों जो हिंदू और मुसलमानों के हित अलग अलग होंगे जब 1915 के पंद्रह के 14 के लगभग इनका जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनका राजनीति में पदार्पण होता है और उसी समय पर महात्मा गांधी का भी पदार्पण होता है दोनों लोग इसमें होते हैं कई बार लीग साथ आती है कई बार लीग हटती है जैसे कि अगर हम बात करेंगे उन्नीस के लगभग लीग साथ आई थी कांग्रेस के उसके बाद फिर से दो साल बाद अलग हो जाते हैं खिलाफत आंदोलन जो होता है और जस्ट उसके थोड़े ही दिन बाद जब ये साइमन कमीशन आना आता है उसके साथ फिर हम एक साथ हो जाते हैं लेकिन फिर धीमे धीमे करके जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दोबारा शुरू होता है फिर से मांगे अलग हो जाती हैं और फिर एक अलग सी नीति बनने लगती है और लीग अपने आप को बिल्कुल अलग करने लगती है फिर उन्नीस के चुनाव होते हैं फिर आगे इस तरीके से जितनी भी चीज़ें बनती जाती हैं वो लीग कहने लगती है कि मैं अब सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैं मुस्लिम्स की पार्टी हूँ वहाँ पर कई इसमें एक बार ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस चीज़ को आ, मतलब भापने में या समझने में असफल रही कि वो लीग को साथ लेकर नहीं चल पाई और जिसके दुष्परिणाम देखने को हमें क्या मिलते हैं कि अंततः भारत जो भारत था उसका विभाजन होना तय हो जाता है तो आज ये लास्ट नियम है जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से पारित किया गया था उन्नीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आप उन वीडियो को देख सकें और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक के साथ इसे शेयर भी करें तो चलिए शुरू करते हैं उन्नीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आधुनिक भारत के इतिहास में उन्नीस के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है क्यों विशेष महत्व है क्योंकि यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था क्या अधिनियम था अंतिम अधिनियम था इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संविधानिक इतिहास प्रारंभ हो जाता है इसके बाद क्या होता है कि भारत अपना अब जितने भी नियम पारित करेगी वो कौन करेगी खुद की भारत अपने नियम पारित करेगी और अपनी एक संविधान सभा बनाएगी जो आगे चल के हम पॉलिटी में पूरा डिस्कस करेंगे यह अधिनियम कोई भौगोलिक कृति नहीं थी बल्कि इस इसके द्वारा माउंट बेटेन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था और भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटेन की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था यही था कि भारत में सत्ता सौंप दी जाए और इस प्रक्रिया को पूरा तरीके से एक मूर्त रूप दे दिया जाए माउंट बेटेन भारत आए ही क्यों थे उनका यही कारण था कि वो यहाँ पर आए और भारतीयों को सत्ता सौंप दें इन्हीं के प्रयासों से प्रधानमंत्री एटली प्रधानमंत्री एटली माउंट बेटेन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में प्रस्तुत किया गया और 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया गया शीघ्र ही अठारह जुलाई 1947 ईस्वी को शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए थे अब देखेंगे इसी विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है इस अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 की योजना को ही वैधानिक रूप दिया गया था जैसे कि मैंने 3 जून की योजना में आपको बताया था अगर आप मोटे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो भारत और पाकिस्तान दो डोमेन स्टेट बन जाएंगे और क्या होगा कि जो जो रजवाड़े हैं उनको अलग से रहने का कोई विकल्प नहीं दिया गया था या तो उन्हें भारत में या फिर उन्हें पाकिस्तान में सम्मिलित होना पड़ेगा अब इसकी मुख्य धाराएं क्या थी उनके बारे में भी जानते हैं भारतीय उप महाद्वीप को दो उपनिवेशों में बांट दिया गया था पहला भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान अगली क्या है भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान मतलब सिंध ब्रिटिश बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमान प्रांत और पश्चिम पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल मतलब जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको छोड़कर वो सभी के सभी कहाँ मिलेंगे भारतीय संघ में 
अब क्या है शाही उपाधि जो पहले क्या होता था एक शाही उपाधि दी जाती थी अब उसको हटा दिया गया शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा इसमें इस तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं जो इसकी धाराएं हैं उनके बारे में भारत तथा पाकिस्तान के विधान मंडलों को कुछ विषयों पर कानून निर्माण का पूरा अधिकार दिया जाएगा अपने राज्यों के संबंध में अगर वो कोई बनाना चाहते हैं किसी तरीके का कानून निर्माण तो वो कर सकते हैं इस चीज का पूर्ण अधिकार दिया गया पांच अगस्त उन्नीस के बाद भारत तथा पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति हो जाएगी ये पंद्रह अगस्त है इसके बाद क्या हो जाएगी समाप्ति हो जाएगी इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी क्या हुआ मतलब कि अब ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान पर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी अब उन पर नहीं होगी ना ही वो उसके लिए उत्तरदायी होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता करेगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपने अपना लिए नहीं जाते हैं मतलब जो 1935 का शासन अधिनियम है जहां से हमने एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें अपने संविधान में उठाई हैं ये तब तक वहां पर चलेगी जब तक कि कोई नया संविधान नहीं बन जाता है आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम परिवर्तित भी किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग अगर चाहेंगे तो दोनों देश अपना ये संविधान जो है उन्नीस का जो अधिनियम था उसमें परिवर्तन कर सकता है लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी जब तक गवर्नर जनरल यहां रहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल की आवश्यक शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को थोड़ी सी आवश्यक शक्तियां दी गई थी अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र डोमिनियन भारत तथा पाकिस्तान में से बांट दिया गया ये सबसे मतलब दुखद कह लीजिए ये घटना थी जब भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल के, के रूप में कौन आए मोहम्मद अली जिन्ना इनकी जो इच्छा थी वो अब पूरी हो गई किंतु भारत के लिए माउंट बेटेन को ही सा आग्रह गवर्नर जनरल बने रहने दिया गया भारत में गवर्नर जनरल कौन रहे माउंट बेटेन ही जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरी वाइस राय कौन थे तो माउंट बेटेन ही थे लेकिन पाकिस्तान के कौन बन गए थे मोहम्मद अली जिन्ना खुद बने थे इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता भी घोषित कर दी थी अब भारत स्वतंत्र हो चुका था अंग्रेजों से जो हम 300 साल से उनकी गुलामी और इतनी बुरी जिंदगी जीते आ रहे थे अब हम उससे फ्री हो गए थे अधिनियम का अगर हम मूल्यांकन करें तो थोड़ा सा इस बात पे भी देख लेंगे उन्नीस के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है इसके द्वारा भारत पाकिस्तान तथा भारतीय रियासतों में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई थी अब क्या था अब अंग्रेजी सत्ता से कोई भी मतलब नहीं था अब भारत और पाकिस्तान जैसा चाहे वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल को संविधानिक प्रमुख बनाया गया गवर्नर जनरल से यह मतलब नहीं था कि अंग्रेजों के गवर्नर जनरल अब रहेंगे अब भारतीयों के जो गवर्नर जनरल होंगे उस हिसाब से आगे भारतीय अपना संविधान बनाएंगे और इन चीजों को देखेंगे इस अधिनियम के कारण विभाजन तो हो गया लेकिन हमेशा के लिए यह ऐसे बीज बो गया जिसके दुष्परिणाम हम आज भी देख रहे हैं अंग्रेजों की तो नीति थी मतलब राज्य फूट डालो और राज करो उसका परिणाम हम लोगों ने देख लिया लेकिन आज जो हम दुष्परिणाम उनके देख रहे हैं वो शायद आगे भी चलते ही रहेंगे ऐसे ही और उसका कोई अब सलूशन नहीं दिखाई देता है क्योंकि विभाजन क्या था धर्म के आधार पर नहीं था अंग्रेजों की जल्द वापसी के निर्णय से उत्पन्न समस्याएं अंग्रेजों की भारत से शीघ्र जो शीघ्र चले गए वापसी करके उससे भारतीयों को जल सत्ता हस्तांतरित करने के निर्णय से अनेकों समस्याएं खड़ी हो गई ब्रिटिश सरकार तो जल्दी जल्दी में सत्ता देकर चली गई प्रॉपर नियम बना के जो भी उनसे बन सके उस टाइम पर वो देकर चली गई लेकिन आगे आने वाली समस्याएं जो बहुत ही गंभीर और बहुत ही खराब हुई आगे सिचुएशन आई उनसे कौन निपटेगा इन चीजों में थोड़ी सी समस्याएं आई इसके विभाजन से संबंधित सुनिश्चित ये हो गया था कि इस योजना की रणनीति गड़बड़ा गई थी मतलब अब जो ये विभाजन हुआ इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई ये पंजाब में व्यापक नरसिंहार को रोकने में असफल रही बहुत तरीके के फिर ऐसे चीजें आई जिनको ये जो विभाजन था कि रोकने में बहुत ज्यादा असफल हो गया और समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी हो गई विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित एवं दूरदर्शिता की रणनीति का अभाव था मतलब जो विभाजन हुआ उसकी सही रणनीति को समझना बहुत मुश्किल हो गया था या ये जो उस समय के प्रत्यक्ष भारतीय नेता थे वो इस चीज को नहीं समझ पाए साथ ही योजना भी नहीं 
बनाई गई थी कि विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा माउंट बेटन यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को और उन्हें लग रहा था कि अगर मैं गवर्नर जनरल रहा तो मैं समस्याओं को संभाल लूंगा लेकिन हुआ तो बिल्कुल अलग था क्योंकि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना खुद बायसराय बनकर बैठ गए थे और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था वो खुद ही जो जिन्ना थे वो यह खुद संभालना चाह रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं इस बात से भी खड़ी हो गई थी कि चीजें संभल नहीं पाई थी अब एक देखते हैं कि सीमा आयोग जो रेडक्लिप की अध्यक्षता में बना था इसने घोषणा की गई कि अनावश्यक देरी की गई इसमें कैसे इस संबंध में निर्णय 12 अगस्त 1947 को ही लिया जा चुका था लेकिन माउंट बेटन इससे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया क्योंकि इसके पीछे उनकी सोच थी कि अगर इसे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उससे जिम्मेदारी से बच जाएगी अगर वो पहले कर देते और विभाजन हुआ नहीं था तो किसके साथ डिंगरा फूकता जाहिर सी बात है लाउड माउंट बेटन के ऊपर तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे नहीं नहीं इसे हम तो बाद में ही करेंगे जब विभाजन हो जाएगा तब उसके बाद हमारे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना लग सके तो ये पूरा एक वीडियो था जिसमें आज हमने पूरी आधुनिक भारत की हिस्ट्री को खत्म किया और इसमें हमने देखा कितने सारे गतिरोध रहे कांग्रेस में लीग में और ब्रिटिश सरकार में लेकिन फाइनली भारत का विभाजन हो जाता है दो राष्ट्रों के रूप में एक पाकिस्तान और एक भारत तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसे देख सकें अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार